सकल के एडुकेम चैने स्वागत क्लस इलेवन सकल छात्र छात्री तुम्हरा तो एटमिक स्ट्राचार सम्पर् न नम्बर भिडियो पे गे से भिडियोते तुम्हारे शर्डिंगार तरंग समीकरण से व्यवहित राशिगुली से सम्पर्के मूल राशि सै से आसले कि आज के डिटेल्स और शर्ट इंजार तरंग समीकरण के जदि हेमिल्टनियन अपारेटर दिए सल्व करा से सू ग्रहणजोग्य मान पावा जाए सब मान ग्रहण करा जाए ना कि ग्रहणजोग्य मान पावा जाए जैसे यथाक्रमे आईगेन भैलूज और आईगेन फांगशन बला हे आलोचनागुल तुम्हारे संगे कर मानगुलो के आईगेन फांगशन हिसाब से धरब ताधरार शर्तगुलो की एतटुक आलोचना तुम्हारे संगे नाइन भिडियोते आज के टेंथ भिडियो एखे परवर्ती अंशगुल आलोचनागुल कर सवार प्रथम आसि तुम्हारे तरंग अपेक्षक सै से सम्पर्क कि बुझी इलेक्ट्रन तरंग अपेक्षक के बला है सै अर्थात त्रिम्रिक को बिंदुते इलेक्ट्रन तरंगे विस्तार एम्पिट्यूड के प्रकाश कर सै त्रिम्रिक बिंदु से बिंदुते इलेक्ट्रन तरंगे विस्तार एम्पलीट के प्रकाश कर एम्पलीट फांगशन विस्तार प्रकाशक राशि पैरामिटर ठीक है जेहतु ये विस्तार के प्रकाश कर धनत्मक ऋणात्मक जेको टाइम होते जेटा डेफिनेशन मध्य विश्लेषण मध्य लिखे दिए ठीक है सै हमार की हलो सै हल इलेक्ट्रन तरंगे विस्तार ठीक है एर मान कार ऊपर निर्भर कर त्रिम्रिक स्थानांक अवस्थान जनित त्रिम्रिक स्थानांक एक्स वाइज मान निर्भर करुते मान एक्स वाइज निर्भर कर पजिटी होते आगेटिव होते लिखे दिए पजिटी नेगेटिव उभयी होते कारण सैर कशेष को तात्पर्य नहीं लाइन का लिखी तुम्हारे भिडियो संगे जे हाथ लेखा नोटगुल दिए देव तरह मध्य से गो सब डिटेल्स आमरा से मध्य पे जा तो इन्हें संक्षेपे लिखे मूल कथा शुद्ध लिखे सै सम्पर्क तुम्हारा जाना हलो सर हम मोर इम्पोर्टेंट राशि सै अपेक्षा अदिक गुरुत्वपूर्ण राशि हमस्कोर एटिक बिंदुते अर्थात स्पेस निर्दिष्ट बिंदुते इलेक्ट्रन पवार जो सम्भव्यता प्रबिलिटी अब फाइंडिंग एंड इलेक्ट्रन ये प्रकाश कर पारमानविक कक्षकाल के प्रकाश कर शक्ति क्षेत्र मध्य निर बार शक्ति क्षेत्र मध्य सुनिर्दिष्ट त्रिम्रिक अंचले इलेक्ट्रन पवार सम्भवना सर्वाधिक ताके प्रकाश कर प्रबिलिटी अब फाइंडिंग एंड इलेक्ट्रन तुझते सर मान धनत्मक ऋणात्मक दो होते घरेक्ट्रन थल गोकम से प्रकाश कर सो एटिक गुरुत्वपूर्ण एक राशि आलोचना टू बुझले नेक्स्ट आलोचना तुम्हारे संगे आलोचना कर लाइ हल तरंग अपेक्षक इलेक्ट्रन तरंगे विस्तार के प्रकाश कर निर्भर कर अवस्थान जनित त्रिम्रिक स्थानांक एक्स वाई जेडर उपर एबारे कार्तेजी स्थानांक एक्स वाई जेड के जो पोलार स्थानांक थीटा फाइव ते कन्ट करी 
তাহলে আমরা সমীকরণটা কে সাইট সমীকরণটা কে নিম্ন রূপে প্রকাশ করতে পারি তাহলে সাইটা ছিল এক্স ওয়াই জেড এর ফাংশন যখন এটা কার্টেজীয় স্থানাঙ্কে প্রকাশ করা হয়েছে এবার সাই কে আমি পোলার স্থানাঙ্কে কনভার্ট করতে চাচ্ছি আর কিটা ফাই তে সেই ক্ষেত্রে সাই যুগটুকে আমরা এই ভাবে লিখতে পারি আর আর কিটা কিটা ফাই ফাই ঠিক আছে তাহলে এখানে এই অংশটা কি আর আরটা কি যেটা আর এর উপর আর এর অপেক্ষক যা এন আর এল এর উপর নির্ভর করে তোমরা এন আর এল মানে তো জানোই মুখ্য কোয়ান্টাম সংখ্যা ও গৌণ কোয়ান্টাম সংখ্যার উপর নির্ভর করে তাহলে এই যে আর আর এটা আর এর অপেক্ষক তার মানে রেডিয়াস এর উপর নির্ভর করে এবং এন ও এল মুখ্য কোয়ান্টাম সংখ্যা ও গৌণ কোয়ান্টাম সংখ্যার উপর নির্ভরশীল বুঝতে পারলেন পরের অংশটা কি আছে দেখো থিটা থিটা তাহলে এটা কার উপর নির্ভর করছে থিটা এর উপর নির্ভর করছে তাহলে এটা থিটা এর অপেক্ষক যা প্রকৃত পক্ষে এল ও এম এর মানের উপর নির্ভর করছে এল মানে কি গৌণ কোয়ান্টাম সংখ্যা আর এম মানে কি চুম্বকীয় কোয়ান্টাম সংখ্যার উপর নির্ভর করছে তাহলে থিটা থিটাটা এটা নির্ভর করছে গৌণ কোয়ান্টাম সংখ্যা এবং চুম্বকীয় কোয়ান্টাম সংখ্যার উপরে বুঝতে পেরেছ আরেকটা অংশ কি আছে সাই সাই তাহলে এটা সাই এর অপেক্ষক শিওরলি তাহলে সেটা সেটা কার উপরে নির্ভর করছে অনলি এম এর উপরে নির্ভর করছে অর্থাৎ চুম্বকীয় কোয়ান্টাম সংখ্যার উপরে নির্ভর করছে এবার এই যে সমীকরণ এক নাম্বার আছে তাকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করে লিখতে পেরেছি এটাও দেখো এই সমীকরণটাকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করে লিখেছি একটা অংশ এটাই লিখে দিয়েছি আমরা আর আর যেটা কার কার উপর নির্ভর করছিল এন আর এল এর উপরে লিখেছি আর পরের যে দুটো আছে একটা হচ্ছে থিটা থিটা আরেকটা সাই সাই তাকে আবার এ দিয়ে প্রকাশ করছি দেখে লিখেছি দেখো থিটা এবং ফাই লিখেছি এটা কার কার উপর নির্ভর করছে তাহলে এল আর এম এর উপরে নির্ভর করবে এই যে এই যে অংশটা এই অংশটাকেই বলা হচ্ছে রেডিয়াল ওয়েভ ফাংশন তাহলে সাই এর রেডিয়াল অংশ বুঝতে পেরেছ রেডিয়াল অংশ আর বাকি অংশটাকে এ দিয়ে অ্যাঙ্গুলার বোঝানো হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার অংশ তাহলে অ্যাঙ্গুলার ওয়েভ ফাংশন তাহলে এ থিটা ফাই কে বলা হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার অংশ তাহলে আমি সামাপ করি জিনিসটা তাহলে আমরা জানি তরঙ্গ অপেক্ষক কার্তেজীয় স্থানাঙ্ক এক্স ওয়াই জেড এর উপর নির্ভরশীল ছিল ছিল কারণ আমরা শর্ট ইঞ্জিনের তরঙ্গ সমীকরণে তাকে আমরা এক্স ওয়াই জেড এর সাপেক্ষে প্রকাশ করেছিলাম তাই তো এবার আমি এই এক্স ওয়াই জেড এর বদলে অর্থাৎ কার্তেজীয় স্থানাঙ্কের বদলে তাদেরকে আমি পোলার স্থানাঙ্কে কনভার্ট করব কি কি দিয়ে আর থিটা এবং ফাই দিয়ে ঠিক আছে তাহলে আমি সমীকরণটাকে সাইটটাকে এইভাবে লিখতে পারি আমি তখন তিনটা ভাগ হয়ে গেল এবার এই সমীকরণটাকে আবার আমি এই আটটা কার উপরে নির্ভর করছিল এম এর উপরে এবং হচ্ছে এম এর উপরে এবং এল এর উপরে এই যে দেখো লিখে দেওয়া আছে আর এই অংশটা নির্ভর করছিল এল আর এম এর উপরে আর এই অংশটা নির্ভর করছিল শুধুমাত্র এম এর উপরে এবার আমি এটা রাখলাম আর বাকি দুটোকে মিলে এ আর একটা ফাংশন লিখলাম যেটা কিনা তাহলে কি লিখতে পারি আমি থিটা ফাই বুঝতে পারি কতটা এই অংশটা তাহলে কার কার উপর নির্ভর করছে এল আর এম এর উপরে প্রথম যে অংশটা আর আর এই অংশটাকে বলছি আমরা রেডিয়াল ওয়েভ ফাংশন আর বাকি অংশটাকে বলছি আমরা অ্যাঙ্গুলার ওয়েভ ফাংশন তাহলে অ্যাঙ্গুলার ওয়েভ ফাংশন কি আর রেডিয়াল ওয়েভ ফাংশন কি নিশ্চয়ই তোমাদের এই ধারণাটা পরিষ্কার হয়েছে তাহলে আমরা করেছিলাম যে সাইটটা ছিল এক্স ওয়াই জেড এর অপেক্ষক তাকে আমরা পোলার স্থানাঙ্কে কনভার্ট করে দিলাম তখন সেটা আর থিটা ফাইভ এর উপর নির্ভরশীল হয়ে গেল তাকে আবার আমরা দুটো অংশে আলটিমেটলি ভাগ করলাম একটা আর এর উপর নির্ভরশীল অংশ আর একটা থিটা ও ফাই এর উপর নির্ভরশীল অংশ আর এর উপর নির্ভরশীল অংশ যেটা প্রকৃতপক্ষে মুখ্য কোয়ান্টাম সংখ্যা গৌণ কোয়ান্টাম সংখ্যার উপর নির্ভর করে তাকে আমরা বললাম রেডিয়াল ওয়েভ ফাংশন আর অপর অংশটা যেটা এল ও এম এর উপর নির্ভর করে তাকে বললাম অ্যাঙ্গুলার ওয়েভ ফাংশন তাহলে বুঝতে পারলে কি অ্যাঙ্গুলার ওয়েভ ফাংশন আর কি রেডিয়াল ওয়েভ ফাংশন তাহলে এই আলোচনাটা হলো এবার পরের আলোচনাটা আমরা যে সমীকরণটা এস্টাবলিশ করলাম সেই সমীকরণটা কি ছিল ইন্টু এ অফ 
थीटा एवं हे फाइव तेज समीकरण दो अंश छोटा रेडियल अंश अंश रेडियल अंश एंगुलर तंगुलर अंश दो अंश पेल रेडियल अंश और एक पेल एंगुलर अंश परिष्कार रेडियल फांगशन ताकेूक्लिया दूरत संगे प्लट करी छेद कर इलेक्ट्रन पवार समना नहींक्ट्रन पवार जे बिंदुते इलेक्ट्रन पवार समना नहीं बला हम नोटे वन एस एर मध्य नोट नहीं नोट आई टू एस एर मध्य नोट आ इलेक्ट्रन पवार समना नहीं टूपी आखि देखो रेडियल नोट नहीं रेडियल नोट वन एस टू एस थ्री एस थ्री पी एटा कत पा जाए रेडियल नोडर संख्या रेडियल नोट एर संख्या एन माइनस एल माइनस वन सूत्र द्वारा निर्णय देखो ये तो चित्र इन देख लरसि बेर करते चाहिए सूत्र लागे रेडियल नोडर संख्या एन एस एर क्षेत्र एल एर एन एर मान कत वन एल एर मान कत शून्य और माइनस वन मैं क्या हम जीरो देखो प्रथम नोट ही नहीं आक्ष के क्या छेद कर नोट रेडियल नोट नहीं बुझे पार्ले टू एस एर क्षेत्र देखो टू एस एर क्षेत्र वन एस एर क्षेत्र टू एस एर बेलाय देखो एन एर मान हम टू एल एर मान तो शून्य माइनस वन नोटर संख्या रेडियल नोटर संख्या देखो थ्री माइनस जीरो माइनस वन नोटर संख्या दूटा देखो टू एस ए नोट आई एस ए नोट आई बुझे पे कथा पी एर जो देखो कत टू पी मैं टू पी मान वन माइनस वन मैं जीरो देखो टू पी ते नोट नहीं बुजते पे कथा सूत्र लागू मूलत रेडियल नोटर संख्या निर्णय करते दीची तरंग समीकरण के कलास्थान के कन्भार्ट कर दो अंश पे फांगशन एक रेडियल अंश सूत्रे फेले रकम भाव बेर करते नोटर संख्या निर्भर कर धनत्मक और ऋणात्मक उभय होते स्कोर कृणात्मक है ना और धनत्मक है प्लट कर प्लट कर प्लट कर 
छेद करते देखी कारण एर मान पजिटी कैगेटिव होते डिस्ट्रीब्यूशन कम डिस्ट्रीब्यूशन परवर्ती आज के तब आलोचना शेष कर समाधान चेष्टा कर सकल के अनेक धन्यवाद